ሰላም ጤና ይፍጥልን የተከበራችሁ እና የተወዳችሁ ተመልካቾቻችን እንደመሰነበታችሁ ይህ አዲስ ፖሊሲ ነው አዲስ ፖሊስ ካዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ጋር መተባበር ዘወትር በይሳቱ እና አንተ የሚቀርበው የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ነው ተጀምሯል ፕሮግራሙን የየመረው ቆይታ የማደርገውን የምክትል ሳጀን ኃይለ ማርቆስ በየነ ካለቱ ካሜራማን ባለሙያ ዋና ሳጀን ሀቢብ ሻሚል እንዲሁም ከቀሪ ስቱዲዮ እና የሰርጨት ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትሆኑ ያክብሩት ክብጃችን ነው ቀዳሚው ዳድረግ ነው ፕሮግራሙን እናልፋለን ዋስትና የሚፈቀድበት አግባብ ምን ይመስላል ዋስትና የሚከለክሉ ጉዳዮችስ ምንድናቸው ብዙ ጊዜ ተጠርጣሪዎች ጥቆማ በተሰጠባቸው ሰዓት ወንጀለኞች ናቸው ማለት አይቻለም ከዚህ ጋር በተያያዘ በርካታ ሐሳቦች ተነስተውበታል ፕሮግራሙን ያዘጋጀልን ኮንስታብል አባይ ነህን የማየው ነው እንደሚከተሉ ያስቀኛናል አብራችሁን ቆዩ በሰጣ ኃይሉ የለተለት የሥራ እንቅስቃሴ በህብረት ሰው መረጃ ሰጭነትና ጥቆማ በርካታ ወንጀል ፈጻሚዎች በሕግ ቁጥጥር ስር ይውላሉ። በቁጥጥር ስር ከዋሉ በኋላ ፖሊስ መረጃዎችን በማጠናከር ምርመራ የማጣራ ሥራ የሚሰራ ሲሆን መዝገቦችን በማደራጀት ከስ እንዲመሰረት ወደሚመለከተው የፍተህ ሚኒስተር አቃቢያን ሕግ ይልካል። ወንጀል ተጠርጥሮ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ያለ ግለሰብ ጉዳዩ እስኪጣራም በማረፊያ ቤት ሲቆይ እንደ ወንጀሉ አይነት ዋስትና በፖሊስ በኩል ጠርቶ እንዲወጣ ይደረጋል ያለ በለዚያ በቀረበው ፍርድ ቤት በዋስትና እንዲወጣ ይደረጋል በዚህ መሰናዶአችን ህብረት ሰው የሚያነሳቸውን ቅሬታዎች መነሻ በማድረግ ስለ ዋስትና መብት አሰጣት እናነሳለን አንድ ግለሰብ ተበድሎ ከስብ ያቀርብም ጉዳዩን የሚከታተለው ከስ መስርቶ የሚያቀርበውና በችሎት የሚከራከረው አቃቢ ህግ ይሆናል ተበዳይ እንደ ግል ተበዳይ ሆኖ የመጀመሪያ ምስክሩ ነው ይቀርባል በህብረት ሰቡ ዘንድ የሚሰሙ በርካታ ቅሬታዎች ያሉ ሲሆን አንድ ተጠርጣሪ ግለሰብ እኛው ተቆማና ሲዘን ፖሊስ ቦዋስ ይለካል በማለት ቅሬታቸውን ያሰማሉ ወንጀል ሰርቶ ባስ ሚፈታ ነገር ትክክል ያለውናና አግባብ ያለው ሆነ ነገር ነው ዋስትና የሚለው በገንዘብ ዋስትና በተለይ የሚለው በሰው ዋስትና የሚባል ነገር እኔም በቅርብ ጊዜ ራሱ አቃለው አንዲት ልጅ ነው የደፈራት ዋስ ተፈቶ ይጠፋሰው አለ በጣም የሚያሳዝን በጣም እናትና ልጅ እስካሁን ይያለቀሱ ሚኖሩት አስብቀው እሱ ዋስ ተፈቶ ነገስ በገንዘብ ይፈታል ሌላ ልጅ ደም ይደፍራል ይሄ ትክክለኛ አግባብ አይደለም ይሄ ህግ መስተካከል አለበት መለወጥ አለበት መሻሻል ያለበት አንዱ ይሄ በዋስ እንኳን አዋንድ ተለቆ እንደውም ብዙ ምርመራ ሳይደረግበት ይወጣል እኛ ብዙ ምን ተረጥሮ ይነበረ ከዛ በኋላ ብስናጣራ ደሞ ተፈጥቶ ወጣለሉ ከዛ ደሞ ስናጣራ አገር ለቆ ሄዶል ተባል ሰዎች ጥፋት ቢያጠፉም ለጥፋታቸው ቁጣት ስካገኙ ድረስ በዋስትና ተለቀው ጉዳያቸውን ከፖሊስ ቁጥጥር ውጪ ሆኖ እንዲከታተሉ ይደረጋል አንዳንዶች ደግሞ ምንም እንኳን ምናስተውላቸው አንዳንድ ክፍተቶች ቢኖሩም ያለ ምክንያት አንድን ተጠርጣሪ ፖሊስ ወይ ምፍርድ ቤት በዋስ ሊለቃ ይችልም ባይዎችም አሉ ፖሊስ ከሌሎች ሰዎች ጋር ወንጀለኞችን እንዲው ይለቃል የሚባል ጉሩምርምታዎችን እንሰማለን ያልጠሩ ሰዎች ከመቶ ውስጥ አንድ ሊኖር ይችላል የትም ይሄ ሁሉም ፍጹም ነው ማለት አይቻለም አንድ የህግ ሰው በዚህ ጉዳይ ላይ አስቦ ተዘጋጅቶ ሆም ብሎ ወንጀለኛን ህጉን ያወቀ እንዱ ይለቃል ብዬ አላስብም እንደዛ የሚያረክል ብዬ አላም ምንም ፖሊስ ሆነ ምን የህግ የበላይነት የሰፈነባት ሀገር በመፍጠር ሀገር አስከባሪና የተሻለ ተወልድ ወይም ዜጋ ለመገንባት ዛሬን መትጋት መታገልን ይጠይቃል ያሉት በፍተ ሚኒስቴር ያቃቂ ካለ ይትምድብ ጽፈት ቤት አቃቢ ህግ አቶ ዘርፉ ወርቁም ዋስትና ፖሊስ ወይም ምፍርድ ቤት ሊፈቅዱት የሚችሉት ህገ መንግስታዊ መብት ነው ይላሉ ሀገራችንም ተከተለው ጻፈ ህግ ነው በዛ በህጉ በተገለጸው መሰረት ዋስትና ህገ መንግስታዊ መብትም ነው ዋስትና በመረ ደረጃ ለማንኛውም ሰው የተፈቀደ ነው ስነ ስርዓት ህጋችን አንቀጻ 28 መሰረት ፖሊስ ዋስትና ሊፈቅድባቸው የሚችሉ ምክንያቶች ተቀምጠዋል ከዛ በዘለለ ያሉት ግን በፍርድ ቤት ዋስትና ስርዓት ውስጥ ማለፍ የሚችሉ ናቸው በህገ መንግስቱ አንቀጻ 39 በተገለጸው መሰረት ማንኛውም ሰው በመረ ደረጃ የዋስትና መብት አለው 
በልዩ ሁኔታ ግን ማስተናል ይከለከል ይችላል ያን በሕግ ላይ ከተገለጸ ነው በሕግ ላይ ከሚገለጽባቸው ሁኔታዎች ውስጥ ባዋጅ ተገልጾ ሊገኝ ይችላል ሌሎች ዋጅ አሉ ከሽብራው ዋጅ ጋር ተያይዞ ዋስተና በሚያስከለክሉ ጉዳዮች ላይ ተገለጾ ነገሮች ካሉ በሕግ ደረጃ ሰው ዋስተናውቱ ሊከለከል የሚችልበት ሁኔታ አለ በሌላ መልኩ በሰነ ስርዓት ህጋችን ማለትም በወንጀል በወንጀልኛ መጫ ሰነ ስርዓት ህጋችን ዋስትና ሊከለከልባቸው የሚችሉ መርሆች ተቀምጠዋል በመረ ደረጃ አንድ ሰው ዋስትና ሊከለከል የሚችለው የተረጠረበት ወንጀል ከ15 አመት በላይ ጽኑ ስርዓት የሚያስቀጣ ወይም በሞት የሚያስቀጣና ጉዳት ተደረሰበት ሰው ማለትም በወንጀሉ ጉዳት ተደረሰበት ሰው የሚሞት ከሆነ የዋስትና መርሆቱ ሊከለከል እንደሚችል የተቀመጠ ነው ማለት ነው በርገጠም በዋስትና ሰታ ዞሪያ ባንድ አንድ የጋ አካላት ላይ የሚታዩ ክፍተቶች እንዳሉ የተቀሰው ያቃቂ ቃልቲ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ወንጀል መምራ ማስተባበሪ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ጌታቸው ገብረስላሴና አቶ ዘርፉም አንድ ተጠርጣሪ ለጥፋቱ ማስረጃ ያለ በዋስትና ሊወጣ አይችልም ፖሊስ ዋስትና መስጠት የሚችልባቸው ጉዳዮች ላይ መስጠት የሚችል ሲሆን ከፖሊስ ባሻገር ጉዳዩን የሚመለከተው ፍርድ ቤት ዋስትና ሊፈቅድ ይችላል ሲሉ ይናገራሉ ፖሊስ ዋስትና ሊፈቅድባቸው የሚችልባቸው የሕግ ባቦች አሉ እንዲሁም በስነ ስርዓት ህጉ መሰረት የ የተሰራው አቤት የተባለበት ወንጀል በጽኑ ስርዓት የማያስቀጣ ከሆነና ሱን መሰል ተግባር ማያስቀጣ ከሆነ ፖሊስ ዋስ የሚፈቅድበት በተጨማሪም የተጠረጠረበት የወንጀል ድርጊት ስለመፈጸሙ አጠራጣሪ ሁኔታ ካለ ፖሊስ በስነ ስርዓት ህጉ ሀስምንት መሰረት ዋስትና ሞልቶ የሚለቀበት አግባብ አለ በበቂ ሁኔታ የተጠረጠረ ከሆነ ፖሊስ ዋስትና መፍቀድ አይችልም ፖሊስ በሶስት ጉዳዮች ላይ ዋስትናን ሊፈቅድ ይችላል ተጠርጣሪውን ባያዘበት ወይም ሁኔታውን ባወቀበት ሰዓት ዋስትና ሊፈቅድ ይችላል ያንን በራስ ዋስትና ሊፈቅድባቸው የሚችሉ ናቸው ከዚህ ውስጥ ያሉትን ጉዳዮች በሚመለከት በጽኑ ስርዓትና የተፈጸሙ ወንጀሎችን በፍርድ ቤት ሊያልቁ የሚችሉበት ሁኔታ ካለ ወደ ፍርድ ቤት መቅረብ አለባቸው ፍርድ ቤት ከቀረቡ በኋላ በፍርድ ቤት ዋስትና ይለቀቃሉ ማለት ነው። ሆኖም ግን ከሕግ ስርዓት ውጪ አንድን ተጠርጣሪ ቦዋስ የለቀቀ የሕግ አካል ራሱ ተጠያቂ ነው ሲሉ በፈተ ሚኒስቴር የንቃተ ሕግ ትምርትና ግንዛቤ ስልጣና ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ እንዳልካቸው ወርቀ ያብራራሉ። ወንጀል ይፈጸመ ሰው ካለ ተጣርቶ ለሕግ መቅረብ አለበት ወንጀል ያልፈጸመ በጥርጣሬ ሰው ሊያዝ ይችላል ማንኛውም ሰው ሰው ያን ደግሞ ያጣሩ በማስረጃ ያጣሩ መለቀቅ ይቻላል ይሄ መደበኛ አሰራር ነው ይሄ ሁሉ ጊዜም የሚኖር ነው ማስተቋይ ጊዜ አዋጅም ካስቸኮይ ጊዜ አዋጅ ውጭ ነገር ግን ከዚህ ውጭ አልፎ በሙስና ወይም ደግሞ አልተገቡ አሰራሮችን በመከተል የሚደረጉት ላይ መንግስት ለዚህ ረህራህ ይሄንም ከባድ ሆነ እርምጃ ነው የሚወስድባቸው ምክንያቱም ይሄ ማለት አሸባሪው ቡድን ከሚፈጽመው ተግባር የሚተናነስ አይደለም ሶ መንግስት አላማው ሰላምን ማምጣት ያገርሉ አላዊነት መጠበቅ የዜጎችን ደንነት መጠበቅ ነው ሶ ከዚህ ተቃራኒ የሚፈጽም የሕግ አስፈጻሚ አካል ካለ ፖሊስም ማቃቢግም የራሱ የውስጥ አሰራር አለው ጥፋቶች ሲጠፉ የሚያርመበት አስተዳደራዊ እርምጃ አለ ከዛ አልፎ ግን ተግባራቸው በወንጀል የሚያስጠይቃቸው ከሆነ በወንጀል የሚጠየቁበት ሁኔታ አለ ለምሳሌ በገንዘብ ተደራርሮ የሚፈታ ከሆነ ይሄ ፒውርሊ የሙስና ወንጀል ነው የሚሆነው ስለዚህ በሙስና ወንጀል የሚጠየቁ ቁበት አግባብ አለ ከአንድ አንድ የሕጋ አካላት ጥቅመኝነት ባሻገር አንድ ተጠርጣሪ ቦዋስ እንዲለቀቅና በሚፈለገው ለቅ የሕግ የበላይነት እንዳይረጋጋት ትልቁ ተግዳሮ ተብረት ሰው ማስረጃ ለመሆንና ጉዳዩን በገንዘብ ለመቋጨት ተመራሯት ነው ነገር ግን ከጸጥታ አካላት ባሻገር ጉዳዩን በገንዘብ ለመጨረስ የሚፈልቅ አካል መሆነ መረጃዎችን የሚደብቅ በሕግ ተጠያቂ ይሆናል ሲሉ አቶ ዘርፉ ይናገራሉ እንግዲህ ድረሰው ጥርጣሪ ከመያድበት ነገር ውስጥ ሰዎች ቦዋስትና ሲወጡ ቦዋስ ይወጡት ቦከፍሎ ነው ከፖሊስ ወይም ከዛ ጋር ከፍታ አካል ጋር ከተያያዙ ሰዎች ጋር ግን የሚኖት ኖሯቸው ነው በገንዘብ ነው የወጡት የሚል አብዛኛው ህብረተሰብ በሐሳብ ደረጃ በወሬ ደረጃ የሚያወራል በተግባርም አንድ አንድ ነገሮች ያጋጥማሉ ይሄ በዴይ ቱ ዴይ ስራዎች ላይም ሊያጋጥም የሚችል ስለሆነ ማለት ነው ነገር ግን ገንዘብ ከፍሎ ነው የወጣው በሚመለከት ከየገንዘብ የሙስና ጉዳይ በሚመለከት ከፈጻሚዎቹ በዘለለ ወይም ከፍታ አካሎቹ ወይም ከፖሊስ ወይም ከአቃቢቅ ወይም ከፍርድ ቤት ጋር ከተያዙ ወይም ከዳኞች ጋር ከተያያዘ ጋር ብቻ የሚገናኝ ሳይሆን ህብረተሰቡን በራሱ ጉቦ መስጠት ጉዳያችን በገንዘብ ማስጨረስ በሕግ ሊያስጠይቅ እንደሚችል እንዲሁም ደግሞ ለሀገርም የማይጠቀም አሰራር እንደሆነ ሊገነዘብ ይገባል ወደ ወንጀል ተጠያቂነቱ ስንመጣ መጠየቅ ያለበት ፖሊስ ወይም የሚጠየቀው ፖሊስ ብቻ አይደለም 
ጉቦ ሰጪ ወይ ሚያልተገባ ጥቅም የሚያቀርብ ሰው ጭምር በሕግ ሊጠይቅ ይችላል ጉዳዩን ወደ ሕግ አካል ብቻ ወደ ፖሊስ ወደ አቃቢ ጎደዳኛ ከማሻገር ይልቅ እኛስ ብሉሽ አሰራን የሚጠይፍ ፍርስብ ነን ወይ ጉቦ መስጠት ወንጀል ነው ጉቦ መስጠት ሃጢያት ነው ጉቦ መስጠት ለሀገር የሚጎዳ ድርጊት ነው ብሎ ህብረተሰቡ ማሰብ አለበት ተጠርጣሪ ግለሰቦች የወንጀል ድርጊት ሲፈጽሙ እጅ ከፈንጅ በህብረተሰቡ ወይም በጸጣ ካላት ተይዘው ወዲያው ወሳኔ መሰጠ ሲገባ ለምን ቦአስ ሊለቀቁ ይችላሉ በማለት አቃቢ ህግ አቶ ዘርፉን ጠይቀናቸው የሚከተለውን ብለውናል በመር ደረጃ ሰው ዋስትና መብቱ ነው ማንኛውም ሰው በዋስትና በህግ የማይከለከል ከሆነ በተጠረጠረበት ጉዳይ ከተቻለ ከ48 ሰዓት በፊት ካልተቻለ ደግሞ ከ48 ሰዓት በኋላ ፍርድ ቤት ከቀረበ በኋላ በዋስ የሞጣት መብቱ በሕግ የተጠበቀ ነው። ከእጅ ከፈንጅ ወንጀል አፈጻጸሞችን በተመለከተ ምርመራ ራሱን ችሎ ጊዜ ይፈልጋል። በተቀመጠው ጊዜ ውስጥ ተጠርጣሪውን ለዋስትና መብቱን በሚያስጠብቅበት ጊዜ ውስጥ ምርመራው ካላለቀና ተጠርጣሪውን ከመመርመር ባለፈ ለክስ ማቅረብ በማይቻልበት ሁኔታ ከሆነ ተጠርጣሪ ዋስትና መብቱን አክብሮ ወይም በዋስትና መብቱ ሊለቀቅ የሚችልበት ሁኔታ አለ። ከዛ በተባለው ጊዜ በፖሊስ ስር ውስጥ ሆኖ ግን መዝገቡ ተደራጅቶ ለክስ ማይቀርብ ከሆነ ወይም ለዛ ማይበቃ ከሆነ በተያዘበት ሁኔታ እጅ ከፈንጅ ከተያዘም ዋስትና መብቱን የሚከለክለው ምክንያት አይኖርም። በመድረ ደረጃ ግን የሚተበቀው አሁን ባለው አሰራር ግን ኢሚዲየትሊ እጅ ከፈንጅ የሚፈጽሙ ሰዎች ከተያዙ ወዲያውኑ ክስ እንዲቀርብባቸው ወይም ምርመራው ወዲያውኑ ቀጥሎ ወደ ሚትመለከተው አካል መቅረብ እንዳለባቸው ግን በመድረ ደረጃ መስማማት ያለብንና እየሰራንበትም ያለን ባንዳንድ ጉዳዮች ላይ ግን እጅ ከፈንጅም ቢሆኑ ፈር ዘር ወይም ተጨማሪ ምርመራ የሚፈልጉ ስለሆነ በተባለው ጊዜ ውስጥ በሕጉ ባስቀመጠው ጊዜ ውስጥ ተጠርጣሪውን ወይም ተከሳሹን ወደሚቀጥለው የሕግ አካል ለማቅረብ አስቸጋሪ ስለሚሆኑ በእንደዛ አይነት ሁኔታዎች በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ በዋስትና ሊወጡ የሚችሉበት ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው። አንድ ሰው በዋስ ወጣ ማለት ነፃ ነው ማለት አይደለም። ጉዳዩን በውጪው ነው ሲከታተል ቆይቶ ጥፋተኛ ከሆነ በሕግ ይጠየቃል። ሙሉ ለሙሉ ፐርፌክሽን ተፈጥሮ የቴክል ስራ እየተሰራ በዚህ የሕግ አግባብ እየተሰራ ነው ማለት አይቻለም። አንዳንድ ፖሊስ ይዞ ራሱ ለቀቀው ራሱ ፈጣው የሚሉ የህብረተሰቡ የሚያቀው ፖሊስ ይዞት አስቀምጦት በኋላ ጊዜ ተከሳሹ መውጣቱን እንጂ በመን ሂደት ወጣ በመን ፕሮሰስ ወጣ የሚል ነው ዋናው ግን ይሄ ህግ ያስቀመጠለት ለተጠጣት የተቀመጠ መብት ቢሆንም ቦአስ ወጣ ማለት በነጻ ወጣ ማለት አይደለም መዝገቡ ተጠናቆ የቀሩት ማስረጃዎች ተሰብስበው በተጠናቀቀ ጊዜ አቃቢ ህግ መዝገቡን አቅርቦ ክስ ይመሰረታል። ክስ ከተመሰረተ በኋላ በመደኝ በኛው ፍርድ ቤት ተመልሶ ይቀርባል። ያኔ ፍርድ ቤቱ ፖሊስም በለቀቀው ዋስትና መሰረተ። በፍርድ ቤቱም ቆጣ በተለቀቀበት አግባብ ይቀርብ ተብሎ ካለበት ቦታ ተይዞ በፖሊስ ተይዞ እንዲቀርብና መደበኛ ጉዳዩ እንዲከታተል የሚደረግበት ስርዓት ነው ያለው ዋስትና ህገ መንግስታዊ መብት መሆኑን በመረዳትና አንድ አንድ ዋስትና የሚያስከለክሉ ከባድ ወንጀሎችም እንዳሉ መዘንጋት የለብንም አንድ ተጠርጣሪ በዋስ የሚፈታ ከሆነ ነገ እኔ ላይ ጉዳት ያደርስብኛል በሚል ሳቤን አንድ አንድ ሰዎች ማስረጃ ከመሆን የሚቆጠቡ አሉና የህግ ከለላይላቸው ሞይ ስንል ጠይቀናል በመረ ደረጃ ማንኛውም ሰው ስለአየው ነገር ስለተፈጸመ ወንጀል ጥቆማ የመስጠት ማስረጃ የመሆን ግዴታ አይኖርበትል በመረ ደረጃ ላደረገው ለሰጠው ጥቆማ ላቀረበው ምስክርነት የሚመጣበት ያቀ የሚመጣበት ድል ተጽኖ ወይም ደግሞ ፍራቻ ወይም ደግሞ የህል ድርጊት ተካለ ደግሞ በዚህ ረገድ መንግስት ወይም የሚመልከተ ፍታ አካል ለጥቆማ ሰጪዎች ወይም ለምስክሮች ጥበቃ ያደርጋል የማድረግም ግዴታ አለበት ስለዚህ ህብረተሰቡ ከፍት ጋ ከሆነ ከህብረተሰቡ ከፍታ አካላት ጋ ከሆነ የሚመጣባቸውን ተጠያቂነት የሚመጣባቸውን ኃይልና ዛቻ መከላከል ይቻላል ለህግ ማቀፈም ስለላለው በዛ መብታቸውን ማስከበር የሚቻልበት አለ በተግባርም እየተሰራ ነው የኛ ተቋም ይሰራል ስክሮችን ጥበቃ ያደርጋል ተቋሞችን ጥበቃ ያደርጋል ጥበቃው ደግሞ በሕግ የተቀመጠ አለ ብዙ አይነት የጥበቃ አይነቶች አሉ በዛ መሰረት ከለላ ይደረጋል ማለት ነው የሕግ የበላይነት የተረጋገጠባት ሀገርና ከተማ በመፍጠር ሀገር ተረካቢ ተውልድ ለማፍራት አጥፊው ባጠፋው ለክ እርምጃ ይወሰድበት ዘንድ በመነጋገር መረጃና ማስረጃ ይመሆን ቢላችንን ማጠንከር ይኖርብናል በማለት በከጣዮች መልክ ተሰናበትን ህብረተሰቡ ምን ይጠበቃል የሚያመጣቸው ጉዳዮች በሁለት መንገድ ለይቶ አይቶ ተገንዝቦ ታታ አስፈልጋል የዋስትና መብት ያስከለክላል ላይስከለክልም የሚለው ሁለተኛ በምን እንደሚወጣው በፍርድ ቤት ዋስትና ስንዴ ወጣ የሚለው 
መረዳት ያስፈልጋል በጸጥታ ኃይሉም ይሄንን ተግባር በሚያከናውን በፍትክ ሴክተሩ ማካባብ ያለው ለህብረት ሰቡ የማስረዳት ሸክም በራሱ ላይ አርጎ ሁለተኛ በፍጥነት በተባለው ወርድ ቤቱን በተለቀቀው ፖሊስ ጣቢያው አስተና የሚያስለቀቅ ሆነ ለሁለቱም ወገን እየነገሩ ቢከናውን እንሻለ ነው የሚያሳሰባል ሰው አስተዋጣ ብቻ ፈትተጓሏል ማለት አይቻልም አንድ 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 ጉዳዎች ላይ የዘነ መግባር ችግሮች ሊኖር ይችላል በሁሉም የጥታካል ላይ እነዛ ነገሮች ሊፈጥሩ ካልቻለ በስተቀር በህብረተሰቡ የሚያለው ግንዛቤ ሰው ንፍድ ፖሊስ ጣቢያ ወይም በህግ ቁጥጥር ስር ከሆነ መፈታት የለበትም ብሎ ህብረተሰቡ የሚያውንበት ሁኔታ አለና እንደዛ ብሎ መደምደም ያስፈልግም ፍትህ ለማምጣት የፍታካሉ ብቻ ሳይሆን ሁሉም ህብረተሰብ ተባባሪ መሆን አለበት በትክክል ከሁኔታዎች ጋር ፊት ለፊት መጋፈጥ አለባቸው ብዬ አስባለሁ ሰው ለምን ተለቀቀ ለምን ተያዘ ብሎ ተያዘውና ከለቀቀው አካል ጋራ ተገናኝቶ መዋይትና ለውነት መጋፈጥ ይገባቸዋል ብዬ አስባለሁ ከጸጥታ ኃይሉ ጋር ተባባሪ መሆን መቻል አለበት መረጃዎችን እየሰጠነው አጠናክሮ መቀጠል አለበት ይሄንን በማድረግ ሂደት ውስጥ ንቁ ተሳትፎ ማድረግ ከዚህ የበለጠ ማድረግ መቻል አለበት የጸጥታ አካሉም ደግሞ የሚደርሰው መረጃ በመከታተል መረጃ አይናቅም አይደነቅም ሶ የትኛውን መረጃ በመቀበል በመከታተል እርምጃዎችን መውሰድ የሀገሪቷን ሰላም ማስጠበቅ የዜጎችን ሰላም ማስጠበቅ ይጠበቅበታል ሶ ከዚህ አንጻር የሕግ ተቋማት ተባብሮ ተቀናጅተው መስራት መቻል አለባቸው ማለት የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከፕሮግራም በርከት ያሉ ቁም ነገር አዘል መልክቶችን አግኝታችኋል በዋስትና ሰዎች ወይም ደግሞ ተጠርጣሪዎች መለቀቅ እንደሚችሉናት ዋስትና የሚከለክሉ ጉዳዮችስ ምን እንደሆኑ ከፕሮግራሙ ተረርታችኋል አሁን የምናልፈው ወደ ዜናዎች ነው የሚሆነው ዜናዎችን ያቀረበውና አንተ ቆይታ የሚያደርገው ዋና ስፒከር ማርቆ ታደሰ ይሆናል ወደ ሰው ሲዳችኋለሁ መልካም ቆይታ ሰላም ተናስተልኝ ውዲያ አዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን ተከታታዮች እንደምንሰንብታችኋል እንደተለመደ አዲስ ፖሊስ ዜናዎቻችን እናስደምጣችኋለሁ ዋና ኢንስፔክተር ማርቆስ ታደሰ ከዜናዎቹ ጋር ቆይታ አድርጋለሁኝ የኢትዮጵያ ፖሊስ ኮሚሽነሮች አስቸኳይ ልዩ ጉባኤ ዘመቻ ለብረብራ አንድነት በሚል መሪ ቃል በወቅታዊ የሀገራችን የጸጣ ጉዳይ ላይ ትኩረቱን አድርጎ ተካሄደ ዘገባው የመከተል ኢንስፔክተር እመቤት አብታሙ ነው ዝርዝሩ እንደሚከተል ተቀርቧልች ከዳር 25 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጥ የኢትዮጵያ ፖሊስ ኮሚሽነሮች አስቸኳይ ልዩ ጉባኤ አዲሱን የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያን ክልል ጨምሮ የሁለቱ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ ኮሚሽነሮች በተገኙበት በይፋ ተከፍቷል የመክፈቻ ንግግሩን ያደረጉት የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ሲሆኑ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እዝ እየተመራ ከሚገኘ የጸጥታ ኃይሎች መካከል አንዱ የሆነው የፖሊስ ሰራዊት በርካታ ውጤታማ ተግባራትን ማከናውኑን ገልጸዋል አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከታወጀ ወዲ የአግራችን የፖሊስ ኃይል ትላልቅ ከዋናው ግንባር ጎን ለጎን ትላልቅ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል የሽብር ቡድን የሆነው የሸኔ ኃይል በተመሳሳይ ከጁንታው ጋር ቅንጅት ፈጥሮ አዲስ አበባን ጭምር ለመቆጣጠር የተለያዩ ጥረቶች ሲያደርጉ ነበርና እነሱንም ጭምር በመደምሰስ ውስጥ የዚህ ኃይል የዚህ ኃይል ቅንጅት ትልቅ ሚና ስለነበረው እሱንም እዚህ መናይና በቀጣይ በተሻለ ስራ መስራት የምችልበትን ብልም ፈጥሬ ይሆናል የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽነር ጌቶ አርገው በበኩላቸው ያሸባሪ ሆዋት ጁንተው ቡድንና ተላላኪ ወሸኔ ያጥፊ ኃይልን በመቀናጀት በከተማችን አዲስ አበባ ሽብርን ለመፍጠር ሰፊ ቅድ ይዘው ቢዘጋጁ በመላው የጸጥታ ኃይል ብርቱ ጥረትና በሰላም ወዳዱ ህብረተሰብ ምኞታቸው ህልሞኖ ቀርቷል ብለዋል አዲስ አበባ ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር የሽብር ኃይሉ በተለይም የጁንተውና ኦነክሽኔ እንደዚህም ሌሎች የነሱ አጋሮቻቸው ደጋፊዎቻቸው አዲስ አበባን ማከለ ያረገ ገት በጥብጥ ረብሻ ለመፍጠር ለመፍጠር አስቦ ሲንቀሳቀስ እንደነበረ ግልጽ ነው ነገር ግን በመላው ጸጥታ ኃይል ያዲስ አበባ ፖሊስ ከሌሎች የጸጥታ ኃይል ጋር በጋራ በመስራት እነዚህ ነገሮች እንዲመክኑ ተደርጓል 
ፖሊስ ያስጨኳ ጊዜ አዋጁን መሰረት በማድረግና በህብረተሰቡ መረጃ ሰጭነት በ11ም ክፍለ ከተሞች የህዋድ ደጋፊና ናፋቂ በሆኑና በተጠረጠሩ ግለሰቦች መኖሪያ ቤቶች ንግድ ቤቶችና ድርጅቶች ላይ በተደረገው ብርብራ በርካታ የጦር መሳሪያዎች በርካታ አሰተኛ ሰነዶች የጸጥታ አካላት የደም ባልባሳት የተለያዩ ወታደራዊ ቁሳቁሶችና ለሽብር ቡድኑ ድጋፍ ሊው ለነበሩ የተለያዩ አገር ገንዘቦችና ሌሎች በርካታ ንብረቶች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ኮሚሽነር ጌቱ አርጋው አብራርተዋል የከተማችን ነዋሪዎችና የሚዲያ አካላት የከተማችንን ሰላም ለማስተበቅ እየተከናወኑ ባሉ ተግባራት ላይ የሚተበቅባቸውን ሐላፊነት በመወጣታቸው ያመሰገኑት ኮሚሽነር ጌቱ በቀጣይም ይህንን ተግባር ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል የአዲስ አበባ ፖሊስ የከተማውን ሰላምና ጸጥታ ከማስተበቅ ጎን ለጎን የትራፊክ እንቅስቃሴው ለማሳለጥ ይረዳ ዘንድ የግሬኛ ትራፊክ ፖሊስ አመራርና ባላትን በሞተር አሽከርካሪነት አስልጥኖ አስመረቀ ዘገባው የምክትል ኢንስፔክተር አልማዝ አባይነ ነው ዝርዝራላት ምረቃው ተካሄደው ዳር 25 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረሲው በዚህ ስነ ስርዓት ላይ ያዲስ አበባ ፖሊስ ከፍተኛ አመራሮች ተገኝተዋል ተመራቂዎቹ ላንዶር በውትሮ ዝግጁነት በስነ ምግባርና የሞተር ማሽከርከር ክህሎት ላይ ትኩረት አድርገው ስልጣናቸውን ይወሰዱ ስለመሆናቸው በቦታው የተገኙት የአዲስ አበባ ፖሊስ ወንጀልና ትራፊክ አደጋ መከላከል መከተል ኮሚሽነር መንገሻ ሞላ ተናግረው ለህብረተሰቡ ተገቢውን አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችል ስልጣና መወሰዳቸውን ገልጸዋል ተልኳቹ ግልጽ ነው አዲስ አበባ በጣም ሰፊ ነው በርካታ የትራፊክ እንቅስቃሴ ነው ያለው በዚህ እንቅስቃሴ ደግሞ ህጉና አሰራሩ በሚፈቅደው መልኩ ሌልትም ቀንም ተገቢውን አገልግሎት እንድሰጡ ነው ከናንተ የሚጠበቀው ማለት ነው። ይህን ስታረጉ ፍጹም ከስነ ምግባር ከጨዋነት አገልጋይነት የሚመነጭ ጉዳይ መሆን አለበት። ሰልጣኞቹ ከዚህ ቀደም የግራኛ ትራፊክ ቁጥጥር ባባልነትና በአመራርነት የሰሩ ሲሆን የሞተር ማሽከርከር የብቃት ማረጋጋጫቸውን በየግል ከተለያዩ ትምህርት ተቋማት ይወሰዱ መሆናቸውንና ከ60 ሰልጣኞች 38 ሰልጣኞች በብቃት አሰልጥኖ ማውጣት የተቻለ መሆኑን የገለጹት መከተል ኢንስፔክተር ደረጀ መንገሻ የሞተር አጀብ ቁጥጥር ቲም አላፊና አሰልጣኝ ናቸው ማንኛውም የትራፊክ ፖሊስ መንገል ላይ ሲወጣ የመንገል ላይ ትራፊክ አደጋን ለመከላከል ብሎ እንደሚወጣ ህብረተሰቡ ተገንዝቦ ህግን በማክበር ትራፊክ ፖሊስ በመታዘዝ አጋጅና ተባባሪ መሆን እንደሚተበቀበት መልእክታቸውን አስተላልፈዋል መጀመሪያ ህግ ለማስከበር ራስ ህግ አክባሪና በዲሲፕሊን የታነጸ መሆን አለበት ሞተረኛ ከእግረኛ ምንለየው ብዙ ቦታዎችን ሸፍኖ የሚሰራ መሆኑ ነው ስራችን በብቻችን የምንወጣው ነገር የለም አንደኛ ህብረተሰቡን ያሳተፈ የወንጀል ማና የትራፊክ አደጋ መከላከል ስራ ነው ምንሰራው ህብረተሰቡ መጠበቆ አንደኛ የመጀመሪያው ህግን ማክበር ነው ከዛ ውጭ ደንብ ተላላፊዎች ደግሞ ለትራፊክ ፖሊሶቻችን መታዘዝና ምክርም ሆነ መቀበል ቅጣትም ሆነ በጸጋ መቀበልና አጥፍቻለሁ የሚል የጥፋተኝነት ስምት ተሰምታቸው ቀጣይ ከጥፋታቸው መማርና ለሌላው ደግሞ ያደጋውን አስከፍነት ተረርቶ ለሌላው ማስረዳት ለትራፊክ ፖሊሱ አጋጅ መሆን ያስፈልጋል ያነጋገርናቸው ሰልጣኞች እንደተናገሩት ሞተር ማሽከርከር ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚፈልግ እንደመሆኑ መጠን ራሳችንንና ሌሎችን ከመንገል ላይ ትራፊክ አደጋ በመጠበቅ ለማሽከርከርና ለህብረት ሰው ተደራሽ ለመሆን ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል ከሰራዊት ለሰራዊት በሚል መርህ ቃል ያዲስ አበባ ፖሊስ አመራርና ባላት ለመከላከያ ሰራዊታችን የደም ልግሳ አመራር ግብር አካሄዱ መከተል ሳጅን ፈለጉ ሻሻግሬ ዘዝሩና ዘራ ይተዋለች ዳር 28 2014 ዓ.ም ተመረት ከሰራዊት ለሰራዊት በሚል መረ ያዲስ አበባ ፖሊስ አመራርና አባላት የደም ልግሳ አመራራ ግብር አካይዷል በእለቱ ንግግር ያደረጉት ያዲስ አበባ ፖሊስ የሎጂስቲክ ዳይሬክተር ዳይሬክተር ረዳት ኮሚሽነር ሽመልስ ሲፈራው ሲሆኑ መከላካያችን መተኪያ የለውን ህይወቱን ለሀገሩና ለወገኑ በግንባር እየሰጠ ይገኛል እኛ ደግሞ ትንሹንና ከሬቀዎች በኋላ የሚተካው እንደማችን እንለግሳለን ብለዋል ሁሌም ለይዝ ፕሲል ህግና ህግን ብቻ መስራት አድርጎ የጦርነት ህግ አድርጎ ምዋጋ በህዝብ ዘንድ የትኛው ቦታ በሚያድበት ቦታ በህዝብ ዘንድ ተቀባይነት ያለው መከላቂያ ነው መከላቂያችን እኛ ዛሬ ምን እሰጠው ደም ህይወቴን እንደተካ አይደለም እሱ ከመከፍልልን ዋጋ አንጻር ሲታይ እዚህ ግባ ምባል አይደለም የመከላካይ ሰራዊት የደም ባንክ ሐላፊና የጤና መኮንን የሆኑት ኮሌኔል ማዋይሽ ታረቀ በበኩላቸው ደም መለገስ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ እንዳለው በመግለጽ 
አዲስ አበባ መራባያ እንደሚሏት በጠላት ሳይሆን በእናንተ በጀግኖች ነው 24 ሰዓት የተከበበችው በማለት የተገኘው ድልም በቅንጅት የመጣ ነው ሲሉ ሐሳባቸውን ገልጸዋል ጠቅላይ ሚኒስትራችን ሲዘምቱ ወይም ደግሞ ዘመቻውን ሲመሩ አዲስ አበባ ባላፊነት ነው የዘመቱት ለእናንተ ነው አይደል መከላከያ ሰራይትን ጥለው አለዱ ለእናንተ ነው 24 ሰዓት ተጠብቃችሁ 24 ሰዓት አዲስ አበባን እንድትጠብቋት ነው እንደተባለው ፈረስ ጋላቢዎቹ መራባውያን አዲስ አበባ ተከባለች ይያሉ ዜጎቻቸው በየጊዜው ጥሪ እንደሚያደርጉ ይታወቃል አይደል ግን አዲስ አበባ የተከበበችው በእናንተ በጀግኖቹ ነው ለዚህም ነው መከላከያ ሰራይት ወደፊት እንጂ ወደ ኋላ ማይለው ምክንያቱም አዲስ አበባ እናንተ 24 ሰዓት ባጠብቁ መከላከያ ሰራይት ወደፊት መሄደውን ወደ አዲስ አበባ ይመጣል ማለት ነው ይመለሳል የሰው ኃይሉ ይመነምናል ማለት ነው ስለዚህ ዱሉ የእናንተ በመከላከያም ሰራይት ስለሆነ ደስ ብሎናል ዱሉ ይቀጥላል ደም የለገሱት ያዲስ አበባ ፖሊስ አማራሮች በነበረን ቆይታ እንደገለጹት ግንባር ለሚፋልሙት ጓደኞቻችን ደም መለገስ በመቻላችን ደስተኞች መሆናቸውን በመናገር በእኛ በኩልም የከተማችን ደህንነትና ሰላም በማስጠበቅ ሐላፊነታችን እንወጣለን ብለዋል በእውነቱ እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ ሰራዊታች ዲዮቱን እየሰዋ መስዋዕት ነት እየከፈለላለ እኔ በደቂቃ ባይራ ሰዓት ውስጥ ለምተካው ደመስተቴ ለኔ ትልቅ ደስታ ነው ሰራዊቱ ባለበት በግንባር ስኬታማ ነው ትልቅ ድል ያደረገ ነው ያለው እኛም እዚህ ያለው ሰራዊት ይሁላ ደጀኖን ባለንበት ነው ትልቁ ፖሊስ የውስጥ ደህንነት ነው በአገራችን በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ቢኖርውን ስላና ጸጥታ ማስከበራለብን አሁንም 24 ሰዓት እየሰራን ነው የበለጠ ሰርተን ከብረሰው ጋር ሆነን ያካዊያችን ሰላምና ጸጥታ ማስከበር ትልቁ አላፊነታችን ነው አሁንም እየሰራነው ወደፊትም መስራት አለብን የከተማውን ደህንነት በማስጠበቅ ድሉ ቀጣይነት እንዲኖረውና ይሄ አስቸጋሪ ጊዜ አልፎ የኢትዮጵያን ብልጽግና ለማምጣት እኛ ከፍተኛ ሆነ ተይጠበቀብናል እየሰራንም ነው ድልም እያስመዘገብን ነው የጦር ሜዳው ድል በከተማ ሚደገማል የሚልምነት አለኝ በቦሌ ክፍለ ከተማ በአዲስ መልክ ከተዋቀሩ ኮሚቴዎችና ነዋሪዎች ጋር በወቅታዊ የጸጣ ሁኔታ ዙሪያ ውይይ ተካሄደ ምክትል ሳጅን አዳነ ደስታ ዘግቦታል ዝርዝሩ እንደሚከተለ ያቀርባዋል ውይይቱ የተካሄደው ህዳር 24 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረ በቦሌ ክፍለ ከተማ አስተዳደር የመሰብሰቢያ አዳራሽ ከወርዳ እስከ ቀጠና ከተዋቀሩ የጓድ የመቶ የሻለቃና የብርጌድ የጸጣ ደረጃ ኮሚቴዎችና ኖዋሪዎች ጋር ነው የቦሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ሐላፊ ኮማንደር አድማጽ ይፋ እንደተናገሩት በከተማችን ምንም አይነት የጸጣች ግር እንዳይከሰት ያሸባሪዎችን እኩ ያላማ እንዳይሳካ ለማድረግ በነቃት አከባቢ በመጠበቅ የሚታዩ ክፍተቶችን መግለጽ እንዳለበት ተናግረዋል በቅርብ ጊዜ ውስጥ የተደረገ ደረጃጀት ነው ያ ህዝባዊ ሰራዊት የመፍጠር ስራ ነው ፖሊስ ብቻውን አከባቢ መጠበቅ ስለማይችል ያ አከባቢው ብረተሰብ በስፋት በቃው ላይ አጋጅ ኃይል ሆኖ አገራቸውንና ህዝባቸውን ከእኩ ተግባር ወይም ደግሞ ከወንጀል ከሰርጎ ገቦች ከሸኔና ጁንታ ከሚያዋክቡት ወከባዎችና ሰርጎ ገብቶ አላማቸው ሊያሳኩ እንዳይችሉ ለማድረግ የተደረጀ ጠንካራ ደረጃጀት ነው አደረጃጀት ብቻም ሳይሆን በየወረዳው በየቀበሌው በየወደታች እስከ ከተማ ድረስ ተደራይቶ በደም በከባቢያቸው እየተጠበቁ ያሉበት ሁኔታ ነው የቦሌክ ፍለክ ተማ አስተዳደር የሰላምና ጸጣ ጽፈት ቤት አላፊ አቶ ደረሰ ፈይሳ ነዋሪው የውይይቱን አላማ በመረዳት ከጸጣ አካላት ጎን ሊቆምና በተደራጁበት አደረጃጀት ውጤታማ ስራ መስራት ይተበቀባቸዋል ብለዋል ጥላት የሚወጥ የሚመጣው አንዱን ከአንዱ ለይቶ ለማጥፋት አይደለም ሁሉንም በጋራ ለማጥፋት ነው ምንቀሳቀሰውና ነገ ጥፋት ከመدرسው በፊት የሚደርሰው ጥፋት እኔው ላይ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ጥፋት ከመدرسው በፊት ማንነቱንም ግልጽ አድርጎ የጥፋት ኃይሉንም ግልጽ በሆነ መንገድ አስረድቶ በቁጥጥር ስር እንዲውል ለፖሊሶቻችንና ለመመለከተው አካል ጥቁማ መስጠት መቻል አለበት ባይነኝ ነኝ ማለት ነው እየሰራ ያለው ሀገርን የማዳን ስራ ነውና ህዝብን የማዳን ስራ ነውና ህዝብን ለማዳን በየጦር ሜዳ እየተዋደቁ ያሉ የጦር ኃይሎቻችን አገርን ለማዳን ብሎ ነው የህይወት መሰዋዕትነትን እየሰጡ ያሉት የፒያሳ ካይ ፖሊስ ጣቢያ በተለያዩ ምክንያቶች በከተማ አቀፍ ደረጃ የተሰጣውን ፖሊሳዊ ስልጣና መከታተል ያልቻሉ ከ150 በላይ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶችን አሰልጥኖ ማስመረቁ ተገለጸ ኮንስታብል ፍጹም በቀለ ዝርዝሩ እንደሚከተለ ያቀርባዋል ባራዳክ ፍለ ከተማ ወረዳ አስር የሚገኙና በተለያዩ ምክንያቶች በከተማ ደረጃ የተሰጣውን ፖሊሳዊ ስልጣና ያላገኙ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ከፖሊስ ጋር በመቀናጀት አካባቢያቸው ለመጠበቅ በወሰኑ ተሳኒ መሰረት ስልጣና ተሰጥቷቸው ለመረቃ መብቃታቸውን የፒያሳ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ማስተባበሪያ ሐላፊ ኢንስፔክተር ጥላውን አሰፋ ገልጿል እነዚህ ተንጠባጥበው የቀሩት አብዛኞቻል ሰሙ 
የተለያየ ስፍራ አጋጣሚ ሌላ ቦታ የነበሩ ወጣቶች ናቸው እነዚህ ወጣቶች እዚሁ አካባቢ ኖዋሪዩስ ናቸው በተለይ የወረዳ 10 በቀድሞ በሚተብሉ በሚጠራው እዚ ሰፈር ወጣቶች ናቸውና እነዚህ ወጣቶች ራሳቸው ግዜ አከራራችንን መጠበቅ አልፎም ተርፎም እንዘም ታለን እስከማደር ጨምር በራሳቸው ተነሳሽነት ሁሉን ወጪ ራሳቸው ይችላል የሰለጠኑ ናቸው በመረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የኢዜማ ፓርቲ ሊቀ መንበር አቶ የሽዋስ አሰፋ ታዋቂ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችና ሌሎች ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች የተገኙ ሲሆን የኢዜማ ፓርቲ ሊቀ መንበር አቶ የሽዋስ አሰፋ ባደረጉት ንግግር ተደራጅቶ ያካባቢን ሰላም መጠበቅና ማስጠበቅ ከመን ጊዜውን በላይ አስፈላጊ መሆኑን ገልጸዋል የሰለጠነ ህዝብ ይደረጃል የሰለጠነ ህዝብ አካባቢውን ይጥብቃል ኢትዮጵያ ስዕል ብቻ አይደለችም አካባቢው ነጭ ሰፈርም ነጭ በየአካባቢ ያለው ሰው ነው ኢትዮጵያ ማለት አንጋፋው የኪነ ጥበብ ሰው አርቲስት ፋንቱ ማንዱዬ ካዲስ ፖሊስ ጋር በነበረው ቆይታ ወጣቶች አካባቢያቸውን ለመጠበቅ መሰልጠናቸው የሚደነቅ ተግባር መሆኑን በመግለጽ ሁሉም የመዲናዋ ወጣቶች አካባቢያቸውን በነቃት እንዲጠብቁ መልክት አስተላልፈዋል የአዲስ አበባ ወጣቶች የአዲስ የፒያሳን ያራዳ ልጆችን አሪያነት ተከትሎ አካባቢውን እንዲጠብቅ በሐሳብ ሰጣል ያነጋገርናቸው ተመረቂ ወጣቶች ለአካባቢያቸው ብሎም ለመዲናችን ሰላም ዘብ ለመቆም ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል ያሳው ወጣቶች ይህን ሰፈር በመጠበቅ አሁን አገራችን ባለችበት ሁኔታ ስልጣናውን ቴኳንዶ እንዲሁም ማርሻል አርት መሳሪያ መፍታት መቅጠም እንዱም ቶክስ አለማመዶች አስፈላጊ በሆነው መልኩ ግንባር ድረስ እስከመሄድ ያለውን ያሰለጣጠን እንትኑን ያው እንደምታዩ በአግባቡ የሚጠቀሙ ወጣት ነው አዲስ አበባ ነው ፒያሳ ብቻ ሳይሆን እንደ አዲስ አበባ ለመጠበቅ ነው ዝግጅታችን የመጀመሪያ ፒያሳ ቢሆንም ግን እንደ አዲስ አበባ ለመጠበቅ ነው ዝግጅታችን ከፖሊስ አማራሮች ከወርዶ አስተዳደር ጋር በመነጋገር እነሱ በሰጡት ስልጣና ምክንያት ከነሱ ጋር በመናበብ ነው ስልጣናውን ይወስድ ነውና ምንሰራውንም አካባቢያችን ጽጽታም ልክ እንደዛ ከነሱ ጋር በመናበብ ነውና በሚገርም ሁኔታ እንሰራለን ብለን እናስባለን በየሺሻ ቤቱ በመሰባሰብ ያሸባሪ ህዋትን ቡድን ተልኮ ለማስፈጸም የሚያሰሩ ግለሰቦች መኖራቸው በመገንዘብ አካባቢን በንቃት መጠበቅ እንደሚገባ ተገለጸ ኮንስታብል ዓለም ልጅ ዓለም ዝርዝሩን አዘጋጅቶታል እንደሚከተሉ ያቀርባዋል በየአካባቢው በሚገኙ ሻቢቶች በመሰባሰብ ያሸባሪውን ህዋት ቡድን ተልኮ ተቀበለው ለማስፈጸም ሲራስ የተነሱት የሚሉ ያሸባሪው ተላላኪዎችን ሲራ ለማምከን ሁሉም ማበረሰብ አካባቢውን በንቃት መጠበቅ እንደሚገባ በልታ ክፍለ ከተማ ይወረዳ ምስማሪዎች ተናገሩ በየሺ ሻቢቱ ተደብቁ የተቀመጡ ሰዎች አሉ እነሱ እነሱ ተመንጥሮ እስኪ ይወጡ ድረስ ማበረሰቡን ቢሉ ፖሊስ ብቻውን ምንም ማድረግ አይችልም እሂ እያንዳንዳችን ሁላችንም ፖሊስ ልንሆን ይገባለላለሁ በአሁን ሰዓት የሀገራችን ሁኔታ በጣም አስከፊ ነገር ነው በዛ ሻቤት ተተባስበው ገንዘብ የሚያዋጧል ከሌላ ቦታ ደግሞ የመጡ ሌላም ገንዘብ ያዋጡ ለሽብር ምንት ለሽብር የሚያደርጉ ነገሮች አሉ። ይሄ ሽብርተኝነት መዋጋት ያለብን ደግሞ ከጎረ ቤታችን ጀምሮ ነው እና ባሁን ሰዓት ጎረ ቤቱ አካባቢውን መጠበቅ ያለብን ያለን ብዬ አሰባለሁ በለታ ክፍለ ከተማ ወረዳ ምስ ቀበሌ 42 ተብሮ በሚጠራው አካባቢ ከማበረሰቡ በደረሰ ጥቆማ አንድ መኖሪያ ቤት ውስጥ በተደረገው በርበራ ተሰባስበው ሺሻ ሲጠቀሙ የነበሩ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ሆነው በመርመራ ይጣራባቸው መሆኑን ያብነት አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ሐላፊ ዋና ሳጅን ታመነ መገር ሳገልጸው ለማበረሰቡ የወንጀል ስጋት እንዳይሆኑ ከማበረሰቡ ጋር በመቀናጀት እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል እነዚህ ሰዎች እንግዲህ የሚጠረጠሩ በዋናነት ሐሳባቸውን እዛ ይቀያየራሉ ምናልባት ገንዘብ ለውጥም ካለ ዘካይ ላይ ምቹ ሁኔታ ነው የሚፈጥራላችሁ ያንን ተጠቅመው ከወጡ በኋላ ድርጊታቸውን በተሳካው ሁኔታ ለማከናወንም የሚጠቅም የሚጠቅማቸውና ምቹ ምቹ ቦታ ስለሚሆን እዛ አካባቢ ላይ ልዩ ትኩረት ተደርጎ እሱ ቤት አካባቢ ብቻ ሳይሆን ተላያ አካባቢ ላይ ትኩረት ያደረግን እየሰራ ነው ያለነው ማበረሰቡ በየአካባቢው በየተከራይተው ህግ ወጥ ተግባር የሚያከናውኑ ግለሰቦች በጋግባብ ተጠያቂ እንዲሆኑ የዘወትር ትብብሩን አጠናክኖ መከጠል እንደሚገባ ዋና ሳጅን ታመነ መገርሳ አሳስበዋል ያንዳንዱ ማህበረሰብ ልጁ ከያንዳንዱ ቤት ወጥቶ ነውና ዛካይ ላይ የሚገኝ ወጣቱ ወደዛ እንዳይገባ ሀገሩን ነቅቶ እንዲተብቅና አከራዎችም ለሚያከራዩ ሰዎች በተከከለ ማወቅ ለምን አላማ እንደሚከራዩ ለምን ወሪያ ነው ለምን ንግድ ነው ለንግድ ከሆነ ምንድነው የንግድ ዘርፉ በፍጹም ለጻራ ሰላም ኃይል መሰብሰብ የሚሆን ቦታና አላስፈላጊ ድርጊት የሚፈጸምበትን ቤት ማከሪያት አይተበቅባቸው የትራፊክ አደጋ ለመቀነስ አሽከርካሪዎችና አግረኞች የትራፊክን ህግ ሊያከብሩ እንደሚገባ ተገለጸ ምክትል ኢንስፔክተር እመቤታ ፍጣሙ ተጨማሪ ያላት
ሕዳር 23 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጥ ዓለም አቀፍ የትራፊክ አደጋ ተጉጆች መታሰቢያ ቀንን ተጨማሪ የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ተጉጆችን ማስተዋሰን ፈልግም አብረን መኖር እንፈልጋለን በሚል መሪ ቃል በአለም አቀፍ ደረጃ ለ16 ጊዜ ጊዜ በአገር አቀፍ ደረጃ ለ14 ጊዜ ጊዜ ነው የተከበረው የሚመለከታቸው የሰራ ሐላፊዎችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት በአቤት አጠቃለ ሆስፒታል ተከብሯል በትራፊክ አደጋ ህይወታቸውን ያጡና ጉዳት የደረሰባቸው ዜጎችን ለማስተዋወስ በሆስፒታሉ የሻማ ማብራት መራሐ ግብር ተከናውኗል ያዲስ አበባ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ ክበበ ሚዲክሳ በትራፊክ አደጋ ተጎጆች መታሰቢያ ቀንን አስመልክቶ የመክፈቻ ንግግር አደርገዋል በሀገራችንም ይሁን በከተማችን አስከፊ ብቻም ሳይሆን በጣም አሳሳቢ አምራች የሆነ ክቡር የሰው ልጅ ህይወትን እየቀጠፈላለው ትራፊክ አደጋ ለማክበር እዚህ የተገኛችሁ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ስም ከፍ ያለ ምስጋና እና አክብሮት አለኝ የነን ቀን የምናከብረው በትራፊክ አደጋ ህይወታቸውን ያጡና ጉዳት የደረሰባቸውን ዜጎች ለማስተዋወስ ነው ሲሉ የገለጹት አዲስ አበባ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ምክትል ዳይሬክተር ኢንጂነር ብርሃኑ ግርማ ናቸው ሞቶ በጉዳት ያጣናቸውን የምናስተዋውሳቸውና እንዲሁም ደግሞ ቁጥራቸው እንዲበራከት አንድ ሻም በህይወት አብረን መኖር እንፈልጋለን የሚለውን ቃል ይዘን ከዚህ በኋላ በትራፊክ አደጋ የሚደርሰው ጉዳት ለመቀነስ ሁሉ ማካላት የራሱን ድርሻ እንዲያበረክት ነው ይሄን ስንል ወጀመሪያ ደረጃ ጉዳቱ ወይ ደግሞ አደጋው ከመረሱ በፊት የሚመለከታቸው አካላት የትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ባለሙያዎች የትራፊክ ፖሊሱ ሌሎች ከመንገድ ደህንነት ጋር የሚሰሩ ሁሉ ማካላት አደጋው ከመረሱ በፊት ከፍተኛ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ የሚያስፈልገውን ስራ እንዲሰሩ ፊዚካልን እንዲሁም ደግሞ በግንዛቤም ደረጃ ጭንቅላት ላይ የሚሰራውን ስራ በአትክሮት እንዲሰሩ አርቲስት ሰለሞን ታሸጋጋና በትራፊክ አደጋ ተጎርተው በአቤት አጠቃለ ሆስፒታል ቤት ሰብ ያስተማሙ ያገኘናቸው ወይዘሮ ገነት ብርሃኑና አቶ ሚሊዮን ከዝግጅት ክፍላችን ጋር ባደረጉት ይታ የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ እጅ ጋር ስከፊ ነው ይላሉ ከጊዜ ወደ ጊዜ እናልባት ያንነናችን ቤት አልገባ ይሆናል እንጂ የሚያሳዝነው ነገር ሁሉ ግዜ የምንነቃውና የምንደነግጠው ቤታችን ሲገባ ነው አይግባ እንጂ ይህ የትራፊክ አደጋ በጉዳጆቻችን በአካባቢያችን እያንኳኳ ነው አስከፊነቱ በቃላት መግለጹን ተቸገረ ያለሽ ምክንያቱም እኔ ነው አሁን እኔን በግል ብትጠይቅኝ ከዚህ በፊት የነበረኝ አይነት መረዳት አይደለም አሁን ያለኝ ቤትሽን ሲያንኳኳ ነው ምን ያህል ያደጋውን ጥልቀት ምትረጅ አስከፊነቱ በጣም ከባድ ነው ከኛ ቤት ሰብራሱ ብታይ በአንድ አመት ውስጥ እናታችን እናተናል ዲጋሚ ደሞ በ8 ወር ውስጥ በ9 ወር ውስጥ ወንድማችን ይሄው ያልጋ ቁራኛ ሆኗል እና ስከፊነቱ በቃላት ገልጸሹ ምትጨርሹ ነገር አይደለም በትራፊክ አደጋ ጉዳት የደረሰባቸውን ተጎጆች በባለ ድርሻ አካላት ጉብኝት ተደርጎላቸዋል የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መመሪያ በ2013 ዓ.ም ተመረጥ የተሻለ የሥራ ፈዛዛም ላስመዘገቡ አመራርና አባላት ዕውቅና ሰጠ ምክትል ሳጅን አባብል ከበደ ዝርዝሩ እንደሚከተሉት አቀርባዋለች የውቅና ስነ ስርዓቱ የተካሄደው ህዳር 26 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረተ ነው። በ2013 ዓ.ም ተመረተ በወንጀልና ትራፊክ አደጋ ምርመራ በማስረጃ አሰባሰብና በስረኛ አጠባበቅና አያያዝ ዙሪያ ተቋሙ በሚፈልገው መልኩ የተሳካ ስራ ላከናወኑ አመራርና አባላት የምስክር ወረቀት ነው እና ተሰጧቸዋል። በስነ ስርዓቱ ላይ የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪ ኃላፊ ኮማንደር ወልደ ሰማይ ተሰማ ተገኝተው ማንኛውም ማባል በተመደበበት የስራ መስክ ላይ በአግባቡ ኃላፊነቱን በውጤት ከተወጣ ማበረታታት አስፈላጊ በመሆኑ ባሰለፈው የበጀት አመት ጥሩ የሕግ ማስከበር ስራ ለሰሩ የመምሪያው አመራር እና በላት ማበረታታችለናል በቀጣይ በተጠናከረ መልኩ የከተማችንን ሰላምና ደህንነት ለማረጋግጥ ከባለ ድርሻ አካላት ጋር በቀነጅት እንደሚሰሩ ኃላፊው ተናግረዋል የዛሬው ታንስዋችን የምንማማርበት ለቀጣይ ተልኳችን ራሳችን እናዘጋጅበት ጥላት በሀገራችን ላይ በከተማችን ላይ በክፍለ ከተማችን ላይ ምንም ማድረግ እንደም አይቻል የምናሳይበት የቁርጥ ጥቅም ልጆች መሆናችሁን የምታሳይበት ነውና ለቀጣይም በጀምራችሁት ከዛ ማጠናክራችሁ መላው የጸጣ አካላት የፌደራል ፖሊስ የብራይ መረጃ አቃቤክ ፍርድቤት ማበረሰብ ያስተዳደር አካላት በጋራ በመሆን ሰላማችን እንድታረጋግጡ ጥሬና ቀርባለሁ 
እውቅና ከተሰጣቸው መካከል የፖሊስ መምሪያው ወንጀል ምርመራ ማስተባበሪ ሐላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ሰለሞን አሰፋና የስረኛ አስተዳደር አጀብ ሽፍት ሐላፊ ዋናስ አጀን ታሾመ ባትሪ ሲሆኑ ተሰጣቸው እውቅና አሁንና ወደፊት ለሚያከናውኑ ስራቸው ይበልጥ እንደሚያበረታታቸው ገልጿል ይሄ ሽልማት ለኒ ትልቅ ግባአት ነው ምክንያቱም አንደኛ ለ2014 አሁን ላለንበት ዘመን የማበረታቻ ነው ያበረታቻ ያነቃቃል አባሉም ከዛ አንጻር የተሰጠው ሽልማት ለ2014 አስራራትም ደሞ በተመሳሳይ ሁኔታ እንደዚሁ ሳይወርድ ጥሩ ስራ ይሰራል በሚል حساب አለ ለቀጣ የተጠናክረን ለስራችን እንድቀጥል ጠንካራ ሆነን አገራችን እንድትጠብቅ የሚያነሳሳን ታዲስ ፕሮግራም ነው አንድ አመት ከመናም ይሆናል ሺፍቱን አጥፈን ነው እየሰራናለን አሁንም ግን ሺፍቱን በአንድ አርገን ነው እየሰራናለን ነገር ግን ይሄ ሺፍት በአንድ አርገን መስራት ብቻ ሳይሆን እስከ ግንባር ድረስም እዚ ብቻ ያስፈልግም ወደ ግንባር ሄዳቾ ያለው ነገር መስዋት ተወናላችሁ ካተባለ ፖሊስ እንደ ፖሊስነት መስዋት ለመሆን ዝግጁንን በቤተ እምነቶችና ሰው በሚበዛባቸው አካባቢዎች ሁሉም ዜጋ ትክረት ሰጥቶ አከባቢው ሊጠብቅ እንደሚገባ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ የሚኖሩ ሃይማኖት አባቶችና ኗሪዎች ገለጹ ምክትል ሳጅን ደጀኔው ልፋታ ዘግቦታል ምክትል ሳጅን አዳነ ደስታ ዝርዝሩ እንደሚከተሉ ያቀርባዋል ከዳር 25 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛ ግቢ ውስጥ በተደረገ ህዝባዊ ውይይት ከአንድ ሺህ በላይ ነዋሪዎች ተሳትፈዋል። በውይይቱ መድረክ ላይ ንግግር ያደረጉት የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ሐላፊ ኮማንደር ሽፈራው ጉቱ እንደተናገሩት አሸባሪዎች መዲናችንን የሽብር ቀጠና ለማድረግ የሃይማኖት አባት የጉዳና ተዳዳሪ በመምሰል ግለሰቦችን መልምሎ ጉዳት እንዲያደርሱ ቢያስቡም ህብረተሰቡ ለጸጣ ይሉ በሚሰጠው ትክክለኛ ጥቋማ እየተያዙ ነው ጠላት እየተሸነፈ ያለበት ሁኔታ ላይ ደግሞ በተለያየ ቦታ የተለያየ ግዳውቱ እየተከሳከሰው አለ በግንባር ከመደረገው እጪ በመሃል ደግሞ ኃይሎች ነድራይቶ ወደኛ ያስገባና ሰላማችን ለማደፍረስ እየተከሳከሰ ስለሆነ አከባቢያችሁን እንዴት እየተጠቃችሁ ነው ድርብ ያድር አንበሳ አስር ተብሎ እንኳን ጸጥታ ኃይል አይደለም ህዝባችን ጋር ሆነን ጣላታችን እየደመሰስ ያለበት ነው ያነጋገርናቸው የሃይማኖት አባቶችና ኗሪዎች እንደገለጹት ህዝብ በሚበዛባቸው አከባቢያዊ ሳርጎ ገቦች ሊኖሩ ስለሚችሉ በማንኛው መንቅስቃሴ ወቅት አስፈላጊው ሁሉ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት ብለዋል አሁን በተለያየ ጉዳዮች እየመጡብን ያሉ በጸበል ሳይቀር በሽተኛ መስር በመምጣት መስቀል በማያስ መቋማ በማያስ የተለያየ የእምነት ልብሶችን በመልበስ እየመጡ ይችን አገር ለማጥፋት ጥረት ያደረገ ነው ያለው ማን ነው ጆንታው እና ደሞ እንደዚህም ደሞ ወነክሸን የሚባል እንግዲህ የነሱ ቡችላ ነው ማለት ይችላል እንግዲህ በጣም ያሳዝን ነው እንግዲህ መንግስት ብቻ ሳይሆን ህዝቡ ከመንግስት ጎን ሆኖ ሁሉም ለሀገሩ ሰላም ለህዝቡ ደህነት መጣራ አለበት ማንነታቸው ለመለየት በመስጊድ ከሆነ በመስጊድ ዘበኛዎች የሚገቡ ሰዎች መታወቂያ ቢጠየቁ እንደም እንደ ለማኝ ሆኖ የሚገባሉ አጃ ለእን ለማናል ብሎ ይገባሉ እንሰግዳል ብሎ ጸሎት እናረጋል ሽንት ቤት እናተቀማል ሻወር እናተቀማል ብሎ የሚገቡትን በዘበኛ መልኩ ያሉት በሃይማኖት ቤት አካባቢ ሁሉም ዘበኛ ያለውና በመስጂድም ሆነ በቤተ ምነት እነዛ ሰው ትክትል ቢያረጉ መጣወቂያ በመጠየቅ ትክትል ቢያረጉ ይቀርፋል ይላል ሰባ ማለት ኢትዮጵያ ማለት ነው ስለዚህ አዲስ አዲስ አበባን ህዝብ በጥሩ ሁኔታ ነው ከዚህ በፊት በተሻለ ሁኔታ ነው እየተጠበቀ ያለውና ጥቆማም እየሰጠ ያለው በመዞሩም በኩል አከባቢ ለሊት ለሊት ለምሳሌ በመዞሩም በኩል ከአምስት ሰዓት ጀምሮ እስከ እስከ አምስት ሰዓት እስከ ከአምስት ሰዓት ደግሞ እስከ 11 ሰዓት እንደዚህ ሺፍት ያደረገን ነው አሁንኛ በኛ ወረዳችን መንሰራው እና ህብረተሰቡ ጥሩ ሁኔታ ነው ያለ ያለው በአባውን ሰዓት ጁንታውን እንትን አላማ ለማክሽፍ ጫላማ ቦታዎች አከባቢ ማብራት እንዲገባ ጥቆማ ለፖሊስ ሲሰጥ በፍጥነት እንዲደርስና የማህበረሰቡን ስጋት ፖሊስ ከመፍታት አቋያ ከፍተት መኖሩን የዩት ተሳታፊዎች የገለጹ ሲሆን ለቀረቡ ጥያቄዎች የነፋስል ተአፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ሐላፊ ኮማንደር ሽፈራው ጉቱ መላይ ሰጥቷል። የተከበራችሁ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን ተከታታዩ ዝርዝር ዜናዎቻችን ይሄን በመሰለ መልኩ ተጠናቀዋል ስለተከታተላችሁና መሰግናለን ቀሪ አዲስ ፖሊስ ፕሮግራሞች ይከተላሉ ከዜናዎቹ ጋር ዋና ኢንስፔክተር ማርኮስ ታደሰ ነበርኩኝ ጠና ያስጠልኝ።
የተከበራቹ ተመልካቾቻችን ከዜናዎቹ ተመልሰን ተገናኝተናል ለሁሉም እናልፈው ወደ ሁለተኛው ፕሮግራም ነው ወደ ሁለተኛው ፕሮግራም ስናልፍ የዘማች ቤተሰቦችን ሰብል ስብሰባ በተመለከተ አንድ መሰናዶ ይሮናል የፕሮግራሙ አዘጋጅ ምክትል ሳጅ እንደጀኒ ወልፋታ ነው ፕሮግራሙን የሚያቀርብልን ደግሞ ምክትል ኢንስፔክተር ተዘራብ ሽሪ ይሆናል ወደ ሶስት ዳቻዋለሁ መልካም ቆይታ እኛ ኢትዮጵያውያን በመልካም ማህበራዊ መስተጋብር የተሳሰረ አንድነት ያለን በደስታ ሆነ በችግር ወቅት የመደጋገፍ ባህልና ሲትን ያጎለበትን ለሀገራችን ሏላዊነት ህይወታችንን ያለሰሰት የምንሰጥ ጀግና ህዝቦች ነን የጥንት አባቶቻችን ታሪክ የሚነግረንን የሀገራችንን ገድል ያሁኑ ትውልድም በሀገር ላይ የተቃጣውን ጦርነት ለመመከት ቆርጦ በመነሳትና ታሪክ በመስራት እየደገመ ይገኛል ኢትዮጵያ ለማፍረስ ጦርነት የከፈተውን አሸባሪውን የህወሓት ቡድንና ተላላኪ ባንዳዎችን ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለመደምሰስ እየተካሄደ ባለው የህልውና ዘመቻ መላው የሀገራችን ህዝቦች ከግንባር እስከ ደጀን ከመከላኪያ ሰራዊታችንና ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጎን ተሰልፈው አጋርነታቸውን እያሳዩ ይገኛሉ። የአዲስ አበባ ፖሊስ አመራርና አባላትም በከተማችን የሽብር ቡድኑ ተላላኪዎችና ሰርጎ ገቦች ምንም አይነት ሽብርም ሆነ ሌሎች ችግሮችን መፍጠር እንዳይችሉ ከመዲናችን ኗሪዎችና ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት በርካታ ውጤታማ ተግባራትን አከናውኗል አሁን ደግሞ እንደሚታወቀው ወቅቱ የሰብል መሰብሰቢያ ወቅት እንደመሆኑ የሀገርን ህልውና ለማስጠበቅ ወደ ግንባር የዘመቱ የቁርጥ ቀን ጀግና አርሶ አደሮቻችንና የቤተሰቦቻቸውን እንዲሁም ለመከላኪያ ሰራዊታችንና ለሌሎች የጸጥታ አካላት ሊዩ ሊዩ ድጋፎችን በማድረግ ደጀንነታቸውን ያሳዩ የሚገኙ ያቀመ ደካማ አርሶ አደሮችን ሰብል በመሰብሰብ ተግባር ላይ ተሳትፈው ያዲስ አበባ ፖሊስ አመረርና አባላት ህዝባዊነታቸውን አሳይተዋል የፖሊስ አመራርና አባላቱ የሰብል መሰብሰብ ተግባሩን ያከናውኑት በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ አንድ ልዩ ስፍራው ቀርሳ ኮንቶማና በሰንዳፋ በኪ ወረዳ ልዩ ቦታው ግራር ተብለው በሚጠሩ አካባቢዎች ነው ደሙን ያፈሰሰ አጥንቱን እየከሰከሰና ህይወቱን እየገበረ መስዋዕትነት ለሚከፍለው የሀገር ባለውለታችን ጊዜና ጉልበትን መስዋዕት አድርጎ ሰብል መሰብሰብ ቢያንስበት እንጂ የሚበዛበት አይሆንም እኛ ከጸጣ ማስከበር ስራችን ጎለጎን ያርሶ አደሩን ሁኔታ ማየት መቻል አለብን ቀጣይ ዝናም ሊኖር ስለሚችል ድጋፍ ለማድረግ ነው ወደዚህ የምጣነው የተወሰኑ ኃይሎችን ይዘል ማለት ነው። ክለ ከተማችን በጣም በርካታ አርሶ አደሮች ናቸው የሚኖሩት ከዛ ውስጥ ይሄ አንደኛው አርሶ አደር የሚኖርበት ቀርሳ ኩንትማም ይባል አካባቢ ነውና እዚህ ላይ በጣም ብዙ ምርት አለ ሱን ለማገዝ ነው እዚህ ያለው ኃይል የመጣውና ባህላችን መለያችንም ስለሆነ ሴታችንም ስለሆነ ነው ዛሬ በጋራ ምርት እየሰበሰበን ያለ ነው ይበለጠና ሱን አለንላችሁ ወገነን ከጎናችሁነ ልጆቻችሁ ለሀገር ጉዳይ ቢሄዱ እዚህ ያለው ምርት አይቀርምኛ አለን የሚል ከተለያየ ማበረሰብ ድጋፉን ለማሳየት ነው እዚህ እየሰራ ያለው አሁን የወቅቱ የአጨዳ ወቅት ነው ያጨዳ ወቅት እንደመሆኑ መጣን ያው ከዚህ በኋላ ደግሞ ዝናብ የሚመጣበት ነው ስለዚህ አካባቢያችን አርሶ አደሮች ሰብላቸው መሬት ላይ እንዳይቀርባቸው ወንድሞቻችን በውጊያ ላይ ነው ያሉት የኛ መሰል ወጣደሮች ውጊያ ላይ ነው ያሉት ግመ ያስከበር ላይ ነው ያሉት እኛ ደግሞ የህብረተሰቦቻችን መሬት እንዱ እንዳይቀርባቸው እዚህ ገዛ እየሰጠና ያለ ነው ገበሬዎቻችን በተለየ በግዳጅ ላይ ሄዱ አሉ እነሱ ለማገዛሃል ከአዲስ አበባ መጥተን እዚህ ገዛ እየሰጠናቸው ያን ሰብሎች እንደርሰዋል ደርቀዋል ላጨዳ ጊዜ ጊዜው ያጨዳ ጊዜ እንደሆነ መጣን የመሰብሰብ ስራ አሁን ካልተሰበሰበ በኋላ የመርገፉ ነገር ሰላለ ካሁኑ እነሱ ንገዛ ለማስጠጥ ነው የሀገራችንን ህልውና ለማስጠበቅ ተገደን በገባንበት ጦርነት 
በግንባር ላይ ተሰልፈው አስፈላጊውን መስዋዕትነት እየከፈሉ ለሚገኙ ዘማቾች በፖሊስ በኩል በተደረገው ድጋፍ ትልቅ ደስታ እንደተሰማቸው የዘማች ቤተሰቦችና አርሶ አደሮች ተናግረዋል። እኔ እንደ አሁን እንዲኑ ለማለት ራሱ ቃላት ያጥሩ። በዚህ ሰዓት አሁን በዚህ በአስቸጋሪ ጊዜ ላይ እንደዚህ መተው ማገዛቸው እኔ እንደዚህ ነው ብዬ አይደለም ብቻ እግዚአብሔር ወለታችሁን ይመልሰው ትልቁ ትልቅ ትልቅ ነው እኔ በዚህ ሰዓት እንደዚህ ይደረጋል ብዬ ጭራሽ አላሰኩ ግን እግዚአብሔር ወለታችሁን ይባርክልኝ የኔ ወንድሜ ዘምቷል ለሀገር ጉዳይ ያው በትግለኝ ነው የሚገኘው ይሄን በማስመልከት ነውኛል ይረዱ የመጡት በጣም ደስተኞች ነን አሁን እኛ መንግስት ያရገልን ባለው ድጋፍ ማለት ነው በጣም እኛ ደስ ብሎናል እኛ እንደዚህ ድግፋስ እናገኝ እኛ ደስ ብሎናል መንግስታችንም እዝጋቤር ያኑርልን የጁንታ እዝጋቤር ያጥፋልን ሰላም ይስጣን እናንተም ደሞ መጣችሁ እንደዚህ እኛን እንደረዳችሁ እዝጋቤር ሁላችንም ያብረን ያኑረን አብረን ምን ባላ ያደርጋል አሸባሪው ይህዋት ቡድን በአማራና በአፋር ክልሎች ዜጎች ተረጋግተው መደበኛ ስራቸውን እንዳያከናውኑ የገደልና ያፈናቀለ ከፍተኛ በደል ፈጽሟል በከተማችን አዲስ አበባም የተለያዩ የሽብር ተግባራትን ለመፈጸም የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ቢያደርግም ህዝብና የጸጥታ አካላት በጋራ በመስራታቸው ጣላት ያቀደው ሳይሳካለት ቀርቷል ያሉት የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ ነጻነት ዳባና በክፍለ ከተማው የወረዳ አንድ አስተዳደር ስራ አስፈጻሚ አቶ ዘሪሁን ፍሮም ሳናቸው ጣላት እንደፈለገ የሚያስበውን ነገር የሚያሳከበት አይደለም ያለውና መረጃ በደንብ ይገኛል ፍተሻ ማበረሰቡ ነው የሚጠቆመው እያንዳንዱዋ ቤት ምን አለች ይጠቆማል ፖሊስ ሄዶ ከፖሊስ ጋር ሆኖ በጋራ ይፈትሻል ስለዚህ በእያንዳንዱዋ ቤት የአከባቢው ጸጥታ ላይደፈረስ የሚችል ነገር ሁሉ እየተፈተሸም ጭምር ገቢ እየተደረገ ነው ለእንደኛ ክፍለ ከተማ ብዙ መሳሪያ ነው ተፈትሾ የተገኘ በእነዛ ፍተሻዎች ደግሞ ጠይታማል ብዙ መሳሪያ ተገኝቷል እብሩ ህዝቡ ላይ ችግር ሊፈጥሩ አደጋ ሊፈጥሩ የሚችሉ ማለት ነው እየተጣለ ነው ዶጅ ይሄ አላ አላ ፈናፈን ስለዓለ ማበረሰው አንድ ስለሆነ በደንብ ቁርኝ ስለተፈጠላት ላይ ያለን ግንዛቤ አንድ ስለሆነ ማለት ነውና ጣላት ሊያፈርስ ነው የሚመጣው ሊያም ለማ ይመጣው ጣላት ደግሞ የተወሰነው ነው ያክል አይላር ለሚያጠፋው ህዝብን ነው የሚያጠፋው ሌላ ቦታ ያያየን እንዳለ ነው የህዝብን ንብረት ነው የሚያጠፋው መዝረፍ ነው ማጥፋት ነው ሴቶችን መድፈር ነው ህፃናትን መጨፍጨፍ ነው ሴቶችን መጨፍጨፍ ነውና ይሄ የህዝብ ጣላት ነው የሀገር ጣላት ነውና እዚህ ላይ ደግሞ የተጀመረው ረብርብ ተጠናክሮ መቀጠልና ጣላትን እስከመጨረሻ የገባበት ጉድጓድ ድረስ ላንዴና ለ ጨረሻ ጊዜ እነሱን መቀበር ስለሚያስፈልግ በደንብ በሁሉም መንገድ መተሳሰሩ መቀናጀቱ ተገቢ ነው የሚሆነው ወረዳችን ማስፋፋያ ኤሪያ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የሸኔ የጁንታ ማግቢያና መውጫ ተብሎ ይታሰባል ለምን ዳር ላይ ስላለ ማለት ስለዚህ በቀንጅት ከአጉራባች ከተሞች ሰበታ ቀበሌ 0409 ጋብሮ ነው የሚሰራው የቀንጅት ስራዎች ተጀምረዋል በተለይ አርሶ አደሩ ላይ ችግር እንዳይደርስ አርሶ አደሩ የችግሩ ሰላማ እንዳይሆንም ቢያንስ ከጸጥታው ጋር ጋርሆንም የሰላም ማስከበሩ ስራ ከኬቲኛም ግዜ በላይ ተናክሮ መቀጠር አለበት በሚል ነው እየተሰራ ያለውና እስካሁን ባለው ሂደት የተሻለ ነገሮች አሉ ምንም አይነት ችግር የለም በቀጣይም ችግሮቹ እንዳይፈጠሩ ደግሞ ቅንጅታው ያሰራሩ አጠናክሮ መቀጠል ያስፈልጋል ማለት ነውና እነዚህ የጣላት አይሉ ቤቲን ቤት በኩል ለሚመጣ ይታወቁም ስለዚህ ሁሉ ማበረሰብ አርሶ አደሩ በተለይ ደግሞ ራሱ ተደራይቶ አከባቢው የሚጠብቅበት አግባብ ነው አሁን እየሰራ ያለውና የውጤቱ አንዱ እንደበለከ የሚታዩ ሰላም መኖሩ ነው ማለት ነው ስለዚህ ምንም ነገር የለም ያዲስ አበባ ፖሊስ በዚህ ፈታኝ ጊዜ የከተማው ሰላም ተጠናክሮ እንዲቀጥልና ኗሪዎቿ ያለ ምንም ስጋት በሰላም ወጥተው በሰላም እንዲገቡ ለማስቻል ከሚሰሯቸው ተደራራቢ ስራዎች ጎን ለጎን አመራርና አባላቱ በማህበራዊ አገልግሎት ላይ ተሳትፎ ማድረጋቸው ለህዝባዊ ወገንተኝነታቸው አንዱ ማሳያ ነው። ሁሉም ነገር ከማህበረሰብ ጎን መሆናቸው በተለያየ መንገድ ነው የሚያሳዩ ችግኝ በመትከል ያገዛሉ ወጎ ፍቃድ በጣም ይሳተፋሉ። ችግኝ ይተክላሉ ችግኝን ከባከባሉ ያቀመደካማ ቤቶችን ያድሳሉ ማዲያ ያጋራሉ ካላቹ ከገንዘባቹ ከደሞዛቸው እንኳን ደሃን ይደግፋሉ አቀመ ሌለውም ነው የሚያግዙት ምርትም በሚሰበሰበበት ሰዓትም ደሞ ካርሶ አድርጎን ሆኖ ምርትን እንዲሰበሰብ ማድረግ ማጨር ላይ ሞቃት ላይ ጎተራስ ኪደርስ ድረስ ይታወቃል 
ይወቃሉ በዚህና እሱን አራያነታቸው ነው ዛሬ ያሳዩ ያሉት ማለት ነው ክፍለ ከተማ ነው ፖሊሶችም ለዚ አራያ ናቸውና የበለጠ እነሱ እዚህ ጸጥታው ነው ያከባብሩን ጸጥታ ከመਾਵረሰቡ ጋር ሆኖ በጣም በተጠናከረ መንገድ እየሰሩ ነው ሺፍት ሺፍት አጥፋው ደከመን ሰለቸን ሳይሉ ነው እየሰሩ ያሉት እኛ ማለን ምርታችሁኛ ያያለን ውጭ አይቀርም የሚል መልእክትም ነው የሚያስተላልፈው አርሶ አደሮቹ መደበኛ ስራቸውን ከመአከናውን ጎን ለጎን ያካባቢያቸውን ሰላም ለማስጠበቅ ከጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት እየሰሩ እንደሚገኙ ተገልጿል አካባቢያችን በተደራጅተን እየተጠበቀን ነው ያለ ነው አሁን መንግስትም የተለያየ ኮርስ ሰጥቶ ነው በዛ ኮርስ በወሰነው ኮርስ መሰረት አካባቢያችን ተደራጅተን ቀንም ለሊት ከፖሊስ ጋር በመቀናጀት ዙሪያን እየተጠበቀን ነው ያለ ነው ከዚ ከጁንታ ከተለያዩ ጸረ ሰላሞች አገራችንን ነው ነጻ ለማውጣት ያውኛን በአልደናቅም እየታገልነ ነው እየተጠበቀን ነው ያለ በተለይ መታወቂያ በመጠየቅ መታወቂያ የሌለውን ወይም ደግሞ ምን ተራጣራንቸውን ሰዎች የፖሊስ ወይስ ስልኮች ስልካሉ ወንድስ ታካለ ሆኑ ሰዎች ስልካሉ በነሱ አማካኝነት ለውለን ያሳዝናቸውን ሰዎች አሉ አሁንም እናረጋው ነገር ቢኖር ከነሱ ጎን ሆነ ነሱ ከኛ ጎን ሆነ እኛ መታወቂያ በመጠየቅ ምን ተራጣራቸውን ሰዎች ወስደን ለመንግስት አካል እንሰጣለን ከጸጥታ አካሉ ጋራ ተባብረን ለሊት እስከ 9 ሰዓት ቀንም እንደዚሁ በፈረቃ ሰፈራችን ውስጥ ማየው ሰው ሜር ካለ መታወቂያ እየጠየቅ ሁሉ ነገር ከት ነው የመጣው ይያል ጸጥታ አካሉንም እየረዳን ነው ጸጥታ አካሉንም እኛን በጣም ትገዛ ያደረገልን ምንም ሰፈራችን ላይ ችግር እንዳለለ ነው ከጸጥታ አካሉ ጋር እጅና ጓንት ሆነ እየሰራን ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጥምሬ ጸጥታ ኃይሉን በግንባር ተገኝተው በመምራት ጁንታውን ለመደምሰስ መዝመታቸውን ተከትሎ ትልቅ መነሳሳትን የፈጠረላቸው በመሆኑ ባላቸው አቀምና በተሰማሩበት የሥራ መስክ ጠንክረው ከመስራት ባሻገር እስከ ጦር ግንባር በመሄድ ለጀግናው የመከላኪያ ሰራዊት አስፈላጊውን ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁነን ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትራችን አብይ አህመድ ግንባር ከኬዱ በኋላ ቢያንስ አሁን ያለው ማበረሰብ ውስጥ አሁን ያለው ተነሳሽነት በጣም የሚገርም ነው ማለት ነው በእጥፍ ነው እኛ ጋመተው ግንባር ንዝመት እኛ ሜዳ አለብን መመዝገብ አለብን የሚሉ ያርሷደር ያርሷደር ልጆች የወረዳችን ወራዮች ቁጥራቹ ጨምሯል ማለት ነው ይሄ ማለት ሰርጿል ማበረሰብ ውስጥ አንድነት ተፈጥሯል አንድ አንድ ችግር ሲፈጠር ለበጎ ስለሆነ በጎነትን ጥሩ ነገርን መተሳሰብን አንድነትን ቀንጅትን ፈጥሯል ማለት ነው ስለዚህኛ ታች በመወረዳችን ማሁን እየ ማበረሰቡን ያቀናጀን ያደረጀን እርስ በራሱ እንዲተባበቅ ትልቅ ስራ እየተሰራ ነው ያለውና ይሄ ነገር በዚህ ከቀጠለ ተስፋ ነው ለቀጣይ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ከኡምብራቹ ወርዶ ራሳቹ ዝቅ አርጎ መዝመታቹ ለብዙዎቻችን በጣም ልባችን ሰብሯል ምክንያቱም ይሄን ያደረገ መሪ የለም እስከው ስለዚህ አገራችሁ እንዴት ምን ያህል እንደሚወዱ ነው ያሳየው ስለዚህ እኛም ከሱ ጎን ነን በርታ ጠንክር እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ይበልጥ እንዳይጎዳና ያርሱ አደሩ ምርት እንዳይበላሽ የመደጋገፍ ባህላችን ተጠናክሮ ቀጥሎ በወቅቱ ሊሰበሰብ እንደሚገባም ተገልጿል ይሄ ዛሬ ላይ የተደቀነብን አደጋና ችግር በጣም ያጭድ ጊዜ ምን አልፈው ምን ሻገረው ችግር ስለሆነ ለዚህ ደግሞ አብሮ መቆም ባህላችን ነው አብሮ መሆን ባህላችን ነው በጋራ አንድነት በጋራ ከሆን ከቆመ የትኛውም ጣላት ሊያሸንፈን አይችልም የትኛውም ችግርም ሊጥለን አይችልምና ተጋግዘን ተደጋግፈን ይችላል እንሻገራታል እነዚህ አሁን ምንሰራ የዘማሽ ቤተሰቦች ናቸው የኛው እንደምን ማለት ነው እዛ ዘምቷል እዛ እሱ ህገመስ ከበር ስራ ህይወቱን የሚሰጥበት ሁኔታ ነው ያለው እኛ ግን የዘማችን ቤተሰቦች ደሞ እንደዚህ በመንረዳበት ሰዓት ከህብረተሰቡ ውጪ የጸጣ ክፍሉ ምንም ነገር ሊሰራ አይችልም በጋራ ሆነ በዚህ ሰዓት ምን ይሃል እኛ ሰንመጣ ደስ እንዳላቸው ምን ይሃል እኛን ቀደም ምናልባት ተመልክተ ከሆነ ሁሉም በፈገግታ በደስታ አይን ነው ይያየን ያለ ነውና በዚሁ ምንም አይነት የጸጣ ችግሮች ቢኖሩ ትልቅ እኛ ደጀኖች አጋሮች ናቸው ማለት ነው እነዚህ ሰዎች ይሄ ነገር ጥሩ ነገር ነው ይዞልን ይመጣው ባህላችንን እንዲመልስልን ነው አይታል ብዙ ሰው ከየትኛው ከተላየ ቢር ከተላየ ሃይማኖት ከተላየ ቦታ ተማሪም ሰራተኛ ሁሉ ነገር ነውና 100 ዚ ላይ ተሳተፈ ያለው ይሄ ነገር እንዲቀጥል ደሞ አንድ መነሳሳት ይፈጥሩልናል ቢያስባለው እኔ ወደፊትም በተመሳሳይ ሁኔታ እንቀጥላለን እኛ በአይነትም ድጋፍ ያደረግ ነው ምንገኘው ወደፊትም ኢትዮጵያ ባህላችን ቀጥለው በጋራ የምንቆምበት ነገር ፈጥሮልናል ብዬ ነው ማመኑ ለበጎ ነገር ነው ይሆነልን 
ለበጎ ነገር ነው መሰል ያለብንና ይሄን ነገር ወደፊት ደሞ ይሄን ነገር ወደ ጥሩ ነገር ወተን ከዚህ ችግሩ ለወተን ነገም በዚህ ሁኔታ ቀጥረን ሀገራችን ተደጋግፈን የተቸገሩትን ይያገዝን አቅሞ ደካማ ይሁኑትን ማሳቸው ላይ ይሄድን ያገዝናቸው ወደፊትም ይሄንን ባህል እናስቀጥራል የሚል ተስፋ አለ ያው ያገራችን ኢኮኖሚ አሁን ትንሽ ያለችበት ሀገሪቷ ያለችበት ሁኔታ ትንሽ በጣም ጉዳቷ አለ በገጥቷ ላይ ትንሽ ጉዳት ነው ተሰው ማባኑን ግን እንደዚህ በመተባበር ቢያንስ ኢኮኖሚያችን ደሞ መቀጠል ከጦርነቱ ባለፈ በኢኮኖሚም ደሞ እንዳልጎዳ እንደዚህቹ ሰብሎቹ መሰብሰብ ስለላለባቸው ያገሪቷን ኢኮኖሚ እንዳይጎዳ ቢያንስ የተዘሩ ሰብሎች መሰብሰብ አለባቸው ይያስባሉ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የለቱ ያዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን ይህን በመሰለ መልኩ ተጠናቀቀል ፕሮግራሙን እየመረቁ እየተያደረኩትኝ እኔ ምክትል ሳጅን ኃይለ ማርቆስ በየነ ከለቱ ካሜራማን ባለማይ ዋና ሳጅን ሀቢብ ሻሚል ጋር እንዲሁም ከቀሪ የስቱዲዮና የስርጭት ባለሞች ጋር በጋራ በመሆን ነበር እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ጥና ይስልን ሰላም ሰላም ዘብቆማለው